கேஎம்சிசி டாக்ஸ் சேனலுக்கு மாணவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த காணொலியிலே இரசாயன தாக்கங்களின் வெப்ப விளைவை பற்றி கற்க இருக்கின்றோம் வெப்ப விளைவின் அடிப்படையில் இரசாயன தாக்கங்களை இரு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று புறவெப்ப தாக்கம் இன்னும் ஒன்று அகவெப்ப தாக்கமாகும் முதலில் புறவெப்ப தாக்கம் பற்றி இந்த பாடத்தில் நாம் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் புறவெப்ப தாக்கம் ஒன்றின் போது தாக்க தொகுதியிலிருந்து வெப்பம் இழக்கப்படுமாயின் அது புறவெப்ப தாக்கம் எனப்படும் புறவெப்ப தாக்கம் ஒன்றிலிருந்து வெப்பம் வெளியேற்றப்படுவதால் இங்கு தாக்கிகளை விட விளைவுகளில் அடங்கியுள்ள சக்தி குறைவானதாக காணப்படும் அடுத்ததாக புற வெப்ப தாக்கம் ஒன்றிற்கான உதாரண செயற்பாடு ஒன்றை நாம் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு ஐந்து கிராம் கல்சியம் காபனேற்றுடன் சில தொழில்கள் ஐதான சால்பூரி கமிலம் சேர்க்கப்பட இருக்கின்றது இப்பொழுது கல்சியம் காபனேற்று முகவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது கரைசலின் ஆரம்ப வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்று பாகை செல்சியஸ் காணப்படுகின்றது இதனுடன் சில துளிகள் ஐதான சல்பூரி கமிலம் சேர்க்கப்படுகிறது இரசாயன தாக்கம் ஒன்று நடைபெறுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது வாய்ப்பு துளிகள் போன்றிகள் போன்றவர்கள் காணலாம் மேலும் கரைசலின் வெப்பநிலை படிப்படியாக அதிகரித்துச் செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது கரைசலின் வெப்பநிலை சுமார் நாற்பத்தி ரெண்டு தசம் ஒன்பது பாகை செல்சியஸ் நாற்பத்தி மூன்று பாகைக்கு மேலாக அதிகரிக்கின்றது ஆகவே இது புறவெப்ப தாக்கம் என்பதை நாங்கள் சந்தேகம் என்று முடிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று மற்றும் ஒரு புறவெப்ப தாக்கத்துக்கான உதாரணம் ஒன்றை இங்கு திரையில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த புறவெப்ப தாக்கத்திற்கான வெப்ப மாற்ற வரைப்பு எழுதப்பட்டுள்ள முறையை மாணவர்கள் மிக கவனமாக அவதானிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மேலும் ஆய்வுக்கூடத்திலே இவ்வாறான புறவெப்ப தாக்கங்களின் கணித்தல்களை மேற்கொள்வதற்காக இவ்வாறான அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இங்கு சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பை தவிர்ப்பதற்காக ரஜிபம் குன்னம் தக்கை மூடி போன்றவை பயன்படுத்தப்படுகிறது உதாரணமாக ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஐதான எச்சியல் அமில கரைசலுடன் அதே அளவான சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு கரைசலை சேர்த்த போது கரைசலின் வெப்பநிலை பத்து பாகை சீனால் அதிகரித்துள்ளதை காட்டும் ஒரு செயற்பாட்டில் இது எவ்வகை தாக்கம் என வினவப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலை அதிகரிப்பதனால் இது ஒரு புற வெப்ப தாக்கமாகும் இத்தாக்கத்திற்கான இரசாயன சமன்பாட்டை நாம் பின்வருமாறு எழுதலாம் இந்த இரசாயன சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி வெப்ப மாற்ற வரைப்பை வரையும் முறை அடுத்ததாக தரப்பட்டுள்ளது இந்த வரைப்பிலே மாணவர்கள் தெளிவாக அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் தாக்கிகள் மேற்பகுதியிலும் விளைவுகள் கீழ்ப்பகுதியிலும் காட்டப்படுகின்றது டெல்டா எச் மைனஸ் பெருமானத்தை பெறுகின்றது புறவெப்ப தாக்கங்களின் வெப்ப மாற்ற வரைப்பு இவ்வாறு வரையப்பட வேண்டும் இத்தாக்கங்களில் இழக்கப்படும் வெப்பத்தை கணிப்பதற்காக கியூ சமன் எம்சி டீட்ரா என்ற சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அந்த வகையில் இங்கு இழக்கப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல்ஸாக கணிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறான கணித்தல்களின் போது சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு புறக்கணிக்கப்படுவதோடு கரைசலின் அடர்த்தி தன்வெப்ப கொள்ளளவு என்பன நீருக்கு சமனாக கொள்ளப்படுகின்றது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட பெருமதியான கருத்துக்களை